Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome everyone to our first session on using hands-on practice on our studio. The idea behind this training is that uh, our studio is just like all other softwares, but the problem is that most of the people have um, does not have any any physical or practical training or how to use uh, a new platform. So the idea behind is that I will try to make sure that. Uh, your your confidence increases and you end up experimenting more because the difference between R and other software is that uh, that uh, you you there is a room for experimentation. आपके पास opportunities होंगी कि आप net पे search करें what are the ways you can do it better you can improve it more rather than के जो बाकी softwares होते हैं you are limited to the interface of the software. Okay, so uh, before I start, you can read the decorum. The, the materials are available in the Google Class link. And if you have any issues, you can write in the chat or you can, you can uh, talk about it uh, in, in, uh, directly with me on the WhatsApp. Or during the class, I will try to make sure that there is minimum possible interruption uh, so that the recording is cleanest possible. For those who are not able to join and for you to replicate it again. So if you have questions, raise hand. I will I will stop it where where I am I am able to take questions so that I know that the points are here. So uh, first point I have discussed. Second, this class is for one hour and you can touch Chalega because the, the, the free version is for one hour. Then I will take um, one three to four minutes break and open the class again. So, if a class band, you will you will know when it is closing. So just join the link again, and during the switching, there will be a break for you to to um, for five minutes. Then uh, after the break, I will uh, talk about the topic for another half an hour, and then we will take question and answering. And in total, we will try to finish the class in one hour forty five minutes, uh, uh, max uh, around about forty five minutes. Okay, and and if there are many complicated issues, then it can go up to two hours. Next, keep keep your mics closed so that the noise is minimum, and you can raise your hand and write in the in the chat. But try to raise the hand because it is easier for me to notice you. Otherwise, I have to open the the chat and see who has written it. So uh, data files are available in the. Uh, I will show you the Google Class. So. Please raise hand when you have a question, and because of the limited time, please introduce yourself when you are first communicating to the class, so that everyone knows your uh, background and your experience, and so that uh, हम uh, जब हम communicate करें, we will we will learn about each other along the process. Then uh, meeting अगर बंद हो जाए, that I already talked about, then you can join it again. Um, since I have already given you codes, data files, and recording, so try to focus on the concept, how to pro process, so that your uh, way of talking to computer increases. Or because R is different from SPSS, or even even eViews, or even Microfit, or or uh, or Amos, or Smart PLS. Difference is that R as a as a as a language. Is more nearer to computer. Any let's let's say that computer को एक language आती है that is zeros and ones. And हमें जो language आती है that is English. So there's a gap between zeros and ones, and and there is a and there is uh, what you call it uh, uh, English alphabets and numbers and sign language and gestures. Uh, so how to tell computer what to do? You have to find and Translator or an interpreter. So uh, the the in in statistics terms, SPSS, uh, eViews, Smart PLS, all those softwares are more nearer to the computer human language. That is, वो इंसान की ज़माने के ज़्यादा करीब थे इसलिए we are able to learn it very quickly. But the, but the problem is that जितना वो इंसान की ज़माने के करीब है इतना ही computer से do that so um, it will be very difficult for spss to tell computer if there is something new that you are trying to do matlab uh, software mein agar wo option nahi hai you are trying to innovate 
इट विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज कंप्यूटर विल नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज उसमें फंक्शन ही नहीं है डज नॉट नो हाउ टू डू इट बट द एडवांटेज ऑफ आर इज दैट इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉट अ स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर सो इट इज इन बिटवीन अस एंड कंप्यूटर्स ठीक है सो इसका फायदा एक ये हुआ कि इट इज मोर नियर टू कंप्यूटर इट मीन इट इज वेरी इजी फॉर आर टू टू लर्न फॉर आर टू लर्न वट टू डू इज वेरी इजी सो वट यू कैन डू इज दैट एज एन आर सो इन द आर यू कैन यू कैन कम्युनिकेट विद कंप्यूटर द वे यू वॉन्ट टू डू ओके सो ये एक सेकेंड अदर एडवांटेज ऑफ आर इज दैट आर के आगे आर स्टूडियो आ गया द आर स्टूडियो इज मोर नियर टू कंप्यूटर सो आर ने ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान में डिस्टेंस आदा किया एंड देन वट हैज हैपन दैट दर स्टूडियो हैज रिड्यूस द डिस्टेंस फ्रॉम आर एंड ह्यूमन and on the other side the other advantage of r is that you can uh, you can go backward and see uh you can go back and see uh, attach other softwares i will show you the example here so uh r ka kaam karne ka tarika kya hai ki it's a scientific process and we already know this process as a research so we have to collect data explore the test and communicate result form hypothesis and then start with experimental design so it's a sort of circular process the advantage of r is that you will you will add details in it like when you when you have designed an experiment you collect the data and then import the data into the software convert it into usable form and when you convert it into usable form you explore and test when you explore and test uh you you transfer into uh transfer data and do feature engineering means you find independent variables uh find factors behind the data code uh, write a code to apply a modeling and algorithm to give a process and visualize communicate result make, build an app where you can build a website on r to show your results i will show you few examples later on in the training and and write a paper or do a research paper you uh, jin logo ne latex use kiya hua hai uh, you can understand that r can be connected with latex such that ke aap latex mein code likh le to write a document and attach with r aur jahan se results us latex ki file mein feed in ho jayenge so what you will happen is that uh, you will increase uh, you will have um, uh, automatic production units that आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जरूरत ही नहीं है आपने आर में एनालिसिस किया और लेटेक में राइट अप अरेंज किया और लेटेक इज ऑल्सो फ्री सॉफ्टवेयर सो आर के आउटपुट लेटेक में चले गए देन डिप्लॉय एन ऐप और पब्लिश अ पेपर सो आर यहाँ पे रोल प्ले करता है लेट मी डू अ फुल स्क्रीन एंड एंड सी इन डिटेल सो ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे किसी को क्वेश्चन हो यू कैन रेज हैंड एंड एंड आई टॉक अबाउट इट ये मैंने एग्जाम्पल दी ह्यूमन थॉट एंड मशीन has a has has a what you call it a distance and the the distance is very big the computer cannot understand english and we cannot understand zeros and ones so humans ne sabse pehle c++ language invent ki which is actually covering some distance between so hame thodi si c++ seekhni padegi aur c++ computer ko samjha sakta hai so rather than covering this much distance okay so rather than what we call it that covering uh, this much i started here so need the highlighter so so rather than covering uh, this much distance we we have smaller distance okay so this way uh, we uh, we can uh, reduce the we can we can learn and we can communicate with the computer next you can do is that let me bring it up again yes next is that our language ka advantage kya hai ki it is built on c++ so it has further reduced the distance from c to humans so distance reduce ho gaya so hum r mein baat karenge yani we will write codes in r and r will 
communicate with the C++ and C++ is communicate with the computer. ठीक है तो R का एडवांटेज क्या है कि एक ये डिस्टेंस रिड्यूस कर रहा है सेकेंड इट हैज एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट टू C++ और इवन प्रोट्रॉन और इवन जावा स्क्रिप्ट देन दैट लैंग्वेज विल कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सो ये प्रॉब्लम थी बाकी सॉफ्टवेयर में जस्ट लाइक इफ यू इफ यू लर्न दी सॉफ्टवेयर इफ लेट से यू नो सॉफ्टवेयर विच इज वेरी इजी लेट से वी कैन कम समवेयर हेयर वी कैन कम समवेयर हेयर एंड से वी नो एस पी एस एस बट द प्रॉब्लम इज दैट एस पी एस एस इज वेरी नियर टू ह्यूम एंड इट विल कम्युनिकेट विद सी प्लस प्लस बट द डिफरेंस इज दैट इट सिंस इट्स वेरी नियर इट इज लेस अडोप्टेबल it is less adaptable as compared to some language which is little bit far but other problem is that it is it is only linked with one language but r can link with many interfaces to to communicate jo jo usko function chahiye wo us language se communicate karega and 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 then you will learn about it so uh, if you have any questions here you can raise a hand and then so that we can move forward is we yahan pe question ho baat samajh na aayi ho uh why we are learning r we i will give you more justifications but this is the most important one anyone to raise hand if you have any question okay then let's let's move forward i will give you uh, more pointers on this software so ye r humne padha and then uh, aage main aur fayde bata raha hu ke different functions can use different software this means you you a uh, uh, well written r function will use best technology available yani agar aapne uh, r use kiya and you need a uh, python to do some function so r can be connected to python r can be connected to c++ so wo jo algorithms aapko milenge wo already connected honge so r can pick any uh, difficult programming language which is more versatile and easy to use Uh, r will adopt it and it will give you results so as a data science r is more adoptable to you but agar hum python mein jayenge definitely it is more adoptable but uh, python is more bigger uske andar aur bhi function hai but if you compare only data science r is competitive with python ki matlab wo sirf data science ke andar it can perform well then if you go forward in other words you can think of r as a human friendly version of Uh, interface that can use high power tools ye pop feature un un softwares mein nahi hai jahan pe coding nahi hoti sirf buttons hote hain jaise excel hai uh, smart pls hai ms spss hai e views hai theek hai moreover r code has evolved and become more more human friendly aur inke jo naye versions aa rahe hain and and it is becoming more friendly last but not least the one of the advantage of r is that it is public software ye free to use hai uh, you don't need a license you need to don't need a crack version of a software there is no copyright issue on it theek hai to aap r use kar sakte hain it is publicly available just like python so aap isme ab kaam karenge to future mein you don't have to find an alternatives when you don't have resources to access a, a software which is not free and yani let's say ki aapne jo kaam karna hai level smart pls mein hai but you are not get, you are not able to find the 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 funds for it and even and and, uh, and there is no crack version available for it and ethically you should try to get free softwares so the free software jo publicly available hai so r can do that function so you don't need uh, uh, the smart pls even ke jab maine example di ki you can connect it with latex you don't even need microsoft word जो भी जिसको भी आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है एंड यू कैन आल्सो यू माइट नॉट नीड एक्सेल अगर आपको इफ यू नो हाउ टू यूज डेटा इन आर आपको एक्सेल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सो यू कैन रिड्यूस दिस सॉफ्टवेयर विच रिक्वायर रजिस्ट्रेशन एंड यू आर यूजिंग द क्रैक वर्जन एंड कम टूवर्ड्स दॉफ्टवेयर विच आर पब्लिकली अवेलेबल एंड देर इज अ कम्युनिटी दैट इज डिवेलपिंग इट सो ये एडवांटेज है देन वी गो टूवर्ड्स आई विल शेयर दिस दिस फाइल ऑन द LMS so that uh, you can see, see more. Now, again, R me, R me. One more advantage that R is does not take much space in the computer. 
आर में जो भी नया फंक्शन कहना है यू इंस्टॉल द पैकेज और इंस्टॉल हो जाएगा एंड यू ओनली लोड द पैकेज विच यू नीड सो इसका मतलब वो एक तो कंप्यूटर में जगह कम लेता है और जब वो रन करते हैं तो वो मेमोरी भी रैम भी कम लेता है क्योंकि वो पैकेज इंस्टॉल जो चाहिए सिर्फ वही लोड करना होता है सो वट दटेज ऑफ इट इज दैट यू यू डोंट हैव अ प्रेशर ऑन द कंप्यूटर तो वही एनर्जी उसकी डेटा एनालिसिस में इस्तेमाल होगी एंड इट विल डू इट क्विक डिफरेंस दिखा रहे हैं कि इफ यू इंस्टॉल अ पैकेज command is install dot packages and package name and if you have to load the library per uh, library and package name so every you have to install it once in the lifetime of that computer jab tak wo r uninstall nahi hota the computer change nahi hota you don't have to install it again but every time you have to use it you have to load it so ye r ka ek uh, function hai uske baad kuch main function bata dun कि देर इज देर इज अ लाइब्रेरी कार्ड टाइडी वर्स विच विल वी विल बी यूजिंग इट वेरी मच ये एक बहुत वर्सटाइल लाइब्रेरी है विच इज यूज फॉर डेटा मैनेजमेंट एंड विजुअलाइजेशन ओके सो ये लाइब्रेरी मैं थोड़ा इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बिकॉज वी वी हैव टू डू इट अगेन सो वी इन द लास्ट लाइफ वी टॉक अबाउट दैट वेन एवर वी स्टार्ट एनी एनालिसिस ऑन द आर अगर वो कोई नई लाइब्रेरी है यू हैव टू इंस्टॉल इट वंस वंस इन द लाइफ टाइम एंड इन दैट कंप्यूटर एंड एवरी टाइम यू डू यू हैव टू डू दैट फंक्शन यू हैव टू लोड इट सो मैं अभी हम कंप्यूटर में करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है देन वी टॉक अबाउट द टैडी वर्स एंड इट्स अ पैकेज दैट दैट हैज कनेक्टेड मेनी लाइब्रेरीज टू डू सम फंक्शन तो इसके बारे में मैं जब आर में आऊंगा आई विल टॉक अबाउट इट ठीक है यहाँ पे अभी नेक्स्ट फंक्शन क्या था कि आर में जाएंगे and we'll start with practice so i think most of the people have, have installed the r right now so r me sabse pehla function kya hai ki uh, r me concept hai tidy data jab hum data analysis mein jayenge section uh, week 3 and week 4 mein i will come back to it because us time tak hame data in the in r me data interface samajh aa jayega and i will come back to it theek hai r ke andar kuch functions hain jo bhi main course ke sath sath bataunga and you will learn about it कि लिस्ट क्या होती है मॉडल्स क्या होते हैं ठीक है और डेटा के अंदर किस तरह डेटा अरेंज होता है ठीक है लास्टली फ्रॉम द स्लाइड्स आर इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न इट इट हैज एबिलिटी टू रेप्लीकेट कि आप एक बार कोड लिख लेंगे एंड यू कैन चेंज द डेटा फाइल एंड एंड यूज इट अगेन वन ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल इज के वन ऑफ माई फैकल्टी मेंबर रिटर्न अ कोड फॉर हिज वर्क और वो कोड अराउंड टू थाउजेंड लाइन था सो देर आर टू थाउजेंड कोड टू थाउजेंड लाइन सो टू थाउजेंड लाइन का मतलब है टू थाउजेंड बटन टू बी प्रेस्ड अगर वो एस पी एस एस होता तो टू थाउजेंड बटन टू बी प्रेस्ड सो आई डोंट थिंक सो कि किसी को याद रहेगा कि दो हजार बटन प्रेस किस तरतीब से करना है वट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिंग दो बटन सो Uh, if you have written a code, you don't have to remember. Uh, software याद करेगा आपने सिर्फ data file देनी है and वो 2000 थाउजेंड प्रोसेस को रन कर देगा इट इज एन ओपन सोर्स नो प्रॉब्लम ऑफ कॉपी राइट इट इज कॉस्ट फ्री सोर्स एंड यू एंड एंड इट इज इनोवेशन इज देयर यू कैन लर्न स्टेट ऑफ द आर्ट मैथड इट इज कस्टमाइजेबल ठीक है आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं ग्राफ्स के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं आप एनालिसिस में इनोवेशन लेके आ सकते हैं इट इज अ वन स्टॉप शॉप डेटा हैंडलिंग है डेटा मैनेजमेंट है डेटा पब्लिकेशन है और तो सारे काम कर सकते हैं जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया कि इट कैन लोड द डेटा इट कैन डू डेटा एनालिसिस, इट कैन आल्सो राइट यू डॉक्यूमेंट्स इट इज स्पीडी बड़ी तेज चलता है इट इज स्टेट ऑफ द आर्ट इट हैज अ मॉडुलराइजेशन मॉडुलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन चाहिए वो आप लोड करें और आप कंप्यूटर पे बिला वजह लोड ना डालें फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर है मैट लैब उसमें सारे फंक्शन रेडी टू यूज है एंड इट टेक्स टू अराउंड ट्वेंटी जीबी स्पेस इन यूर कंप्यूटर तो उन्होंने में टाइम लगाता है एस पी एस एस है ऑल द फंक्शन आर रेडीली अवेलेबल सो इट टेक्स टाइम टू लोड तो वो इसलिए स्लो है ठीक है सो आई एम नाउ गोइंग टू वर्ड सॉफ्टवेयर ठीक है यहाँ पे किसी क्वेश्चन हो डू राइट इन द चैट एंड 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 आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट विद यू ठीक है सो जो अभी जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया the some instructions are on the screen and and you can take a screenshot and while i am communicating you can read it theek okay? hai so i am opening r r ka jab interface ab open karenge pehli dafa 
तो आपको ऐसा नजर आएगा ठीक है और कुछ लोगों ने जिन्होंने पहले एक दफा ओपन कर लिया या जिन्होंने पहले काम किया उनको कैसा नजर आएगा उसमें एक चीज ज्यादा होगी ये ठीक है तो नाउ आई विल एक्सप्लेन द्लेटफॉर्म यू विल हैव टू राइट द कोड इन दिस प्लेटफॉर्म दिस प्लेस ठीक है इस जगह पे लिखेंगे आप जो भी जो भी इंटरफेस में काम करेंगे यहाँ पे कोड्स लिखे जाएंगे यू विल स्टार्ट विद राइटिंग हैश लिखना है फॉर इफ यू हैव राइटिंग अ कमेंट तो राइट कोड्स ठीक है ये कमांड कमांड प्लेटफॉर्म है व्हेन यू स्टार्ट इट यू नाउ यू हैव टू सेव इट आप इसको कहीं सेव कर सकते हैं दिस इज योर प्लेटफॉर्म वे यू विल शो द डेटा जो भी डेटा लोड होगा वो यहाँ नजर आ रहा होगा जो भी एक्सेल से आएगा या या सीएसवी फाइल से आएगा या एसपीएसएल से आएगा जहां से भी आएगा यहाँ नजर आएगा एवरीथिंग दैट इफ यू राइट अ कोड एंड एंड यू प्रेस हाईलाइट करें तो यहाँ पे ऑप्शन आती है ठीक है यहाँ पे ये ऑप्शन आती है करंट लाइन ठीक है इसको प्रेस करेंगे तो वो उस कोड को रन करेगा जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूट तो यू कैन इधर प्रेस दिस बटन ठीक है मेरे मेरे कंप्यूटर में ये बड़ा क्यों नजर आ रहा है मैंने फॉन्ट बड़ा किया हुआ है ताकि आपको नजर आए अदरवाइज आपके कंप्यूटर में बहुत छोटा नजर आ रहा होगा ठीक है तो ये रन करेंगे वो कोड रन हो जाएगा ठीक है एंड दिस बिलो वाला वर्जन आर में फायदा क्या कि यू कैन मूव एनी पोर्शन जो जिसको फोकस करें यू कैन मेक इट बिगर एंड यू कैन मिनिमाइज एनी पोर्शन लाइक इफ आई प्रेस दिस इट विल बी मिनिमाइज एंड इफ आई प्रेस दिस इट विल बी ऑल्सो मिनिमाइज तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज पोर्शन वेर यू सी दी आउटपुट ठीक है थोड़ा सा वो यहाँ पहले से बता रहा है कि दिस इज आर वर्जन 4.3.0 पॉइंट थ्री पॉइंट जीरो एंड एंड इसका नाम है ऑलरेडी टूमारो एंड इट इज अ कॉपी राइट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड इट इज अ फ्री सॉफ्टवेयर कम विद एब्सोलूटली नो वारंटी फ्री सॉफ्टवेयर है तो इसके रिजल्ट की वारंटी भी कोई नहीं है आपने खुद असेस करना है कि ये जो मेथड है जिसने बनाया है उसके बैकग्राउंड जो डॉक्यूमेंटेशन है वो की है कि नहीं यूजली वो करेक्ट होती हैं क्योंकि वो पेपर पब्लिश होता है एंड दे वैलिडेटेड देन मेक दी फंक्शन ठीक है आपने कोई अगर फंक्शन यूज किया है यू कैन इफ यू वांट टू ऐड अ रेफरेंस तो यू कैन डू इट जस्ट लाइक यू कैन राइट कंट्रीब्यूटर्स और साइटेशन और लाइब्रेरी का नाम इट विल टेल यू लाइब्रेरी किसने बनाई इफ यू वॉन्ट टू एड इट इन योर रिसर्च वर्क और थीसिस एंड इफ यू वॉन्ट टू क्विट देन क्यू ब्रैकेट ओपन क्लोज तो आर बंद हो जाएगा ठीक है ये प्लेटफॉर्म हो गया लेट्स गो बैक सो इफ आई हाईलाइट दिस एंड इफ आई एग्जीक्यूट द आउटपुट विल कम हियर तो मेरा आउटपुट सिर्फ कमांड थी टेक्स्ट था तो टेक्स्ट आ गया इफ द इट वाज सम कैलकुलेशन एंड आई हैव टू प्रिंट इट तो उसके रिजल्ट्स आने थे दिस इज नाउ वी टॉक्ट अबाउट थ्री थ्री वर्ज थ्री प्लेटफॉर्म हमने यहां से भी पढ़ा कि ये वाला कौन सा है यहाँ पे डेटा आएगा अभी मैं इसको यूज करूंगा This one is more most important and and if you know this and then it will help you. पहला पार्ट क्या है फाइल्स फाइल्स में R के बैकग्राउंड में जो भी फोल्डर कनेक्ट है उस फोल्डर में जो जो पड़ा वो नजर आएगा वट आई विल डू नाउ आई विल कनेक्ट माई आर विद द फोल्डर वेर आई हैव डाउनलोडेड दी एक्सेल फाइल्स तो अभी एक क्वेश्चन आया था वेर आर द एक्सेल फाइल्स यू हैव टू ओपन दी गूगल क्लास एंड इफ यू गो टू दी क्लास वर्क and if you go to week weekend 1 so you have uh, this is the data files so if you open this you have four data files you have to download it theek hai aur ek folder mein rakh le theek hai then uh, there is some video about how to import to hum aaj kar rahe hain to this is some extra and and using some other method jo hum ye bhi aaj karenge and then jo aaj codes use kar rahe hain uh, you will get the codes here aur main ye abhi open karunga and i will edit on it सो so, आप लोग टेक टू मिनट्स एंड डाउनलोड इट ठीक है और मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं हाउ टू डेटा मैनेज तो मैंने अभी ये स्लाइड्स अभी दिखाई हैं आपको तो यू कैन यू कैन इफ यू गो इन द क्लासरूम एंड वी कैन वन यू कैन डाउनलोड योर डेटा हेयर सो कैनली डाउनलोड इट नाउ एंड वाइल आई एम ओपनिंग दी एक्सप्लेनिंग दी आर प्लेटफॉर्म ठीक है so what what's now is that first of all i will explain this interface theek hai is interface mein jo pehla part hai it will show you where your documents are so what i will do i will go here i will i will select this button where it is uh option is uh, 
new project, recent project, session. So you have to come in session and then set working directory. And if you come in set working directory, you can say choose directory. इसे क्या करेंगे असल में R के पीछे कोई एक डिफॉल्ट फोल्डर है जो भी चीज आप क्रिएट कर रहे हैं इफ इट इफ इट इज क्रिएटिंग सम आउटपुट लाइक ग्राफ और सम डॉक्यूमेंट इट विल स्टोर देयर तो अगर आप चाहते हैं कि वो ऐसी जगह जाए जहां आपको पता हो कहां गई है यू गो देयर एंड सेलेक्टेड डायरेक्टरी तो आप अपने आर ओपन कर लें एंड एंड क्रिएट दी डायरेक्टरी सो आई विल गो इन सेशन एंड एंड देन वर्किंग डायरेक्टरी एंड देन चूज दी डायरेक्टरी सो व्हेन यू चूज इट इट विल आस्क यू वेयर इट इज सो आई विल गो गो देयर एंड सेलेक्ट वीक 1 वीक 1 मैंने वीक 1 सेलेक्ट कर दिया पहले मैं आपको वीक 1 वाला फोल्डर दिखा देता हूं Let's go to R and week one में मेरे पास क्या क्या पड़ा है Let's bring it here and मेरे पास चार किस्म की डेटा फाइल है एंड एक कोड फाइल है और एक पीपीटी फाइल है और ये सारी क्लास रूम में भी पड़ी है फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड सारी चीजें इस तरह ही मिलेंगी सो लर्न हाउ टू हाइड इट इट सो देखिये मैंने डेटा फाइल जब लोड किया सो ऑल थिंग्स आर ऑल्सो शोइंग है सो यू कैन सी दी आर कोड फाइल डेटा फाइल एंड पीपीटी फाइल ठीक है सो इफ आई कलेक्ट दी पीटी पी पीपीटी फाइल और पावर पॉइंट में मुझे खोल देगा एंड एंड यू कैन सी इट हियर सो ये वाली फाइल है जो आपको मिली हुई है सो आई विल कम बैक टू इट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट ठीक है इसमें को ये स्लाइड सेट बहुत बड़ा है हम सारा आज कवर नहीं करेंगे लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो डिटेल्स है आपको यहाँ मिल जाएंगे ठीक है यहाँ तक किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ और किसी को अब आर में पता ना चला हो कि वेर इट इज प्लीज रेज हैंड and ask your question if i if i allow and so that hame pata ho ki everyone is on same page sabko pata chal gaya aapke r mein options kidhar hain are you catching up theek hai i have not imported file yet maine kabhi koi file import nahi ki i have just uh, uh, changed the the directory abhi file koi import nahi ki maine yani aap ye dekhe data file window mein there is nothing here yet maine sirf kya kaam kiya कि R के बैक एंड पे जो डिफॉल्ट फोल्डर है मैंने वही फोल्डर रख लिया जिसमें मेरा मटेरियल पड़ा है ठीक है जिन्होंने R डाउनलोड कर लिया नाउ डाउनलोड दी R स्टूडियो एंड इंस्टॉल इट एंड एंड जिन्होंने है प्लीज रेज हैंड जिन जो यहां तक पहुंच गए हैं दोज हु आर एबल टू चेंज दी डायरेक्टरी दोज हु अंडरस्टूड हाउ हाउ टू चेंज द डायरेक्टरी दी एडवांटेज ऑफ डायरेक्टरी इज दैट इफ यू हैव अ डेटा फाइल देयर इट इज वेरी क्विकली इंपोर्टेबल बट एटलीस्ट यू नो वट वट्स गोइंग ऑन जो भी आप क्रिएट करें वो कहा जा रहा है ठीक है सो जो लोग नहीं कर पाए इफ यू हैवन इशू राइट इन द चैट आई विल एक्सप्लेन इट हेयर आई डोंट हैव टू गो वेरी क्विकली बट सिंस यू नो आर इज वेरी वास्ट सॉफ्टवेयर मैंने बहुत सारी चीजें कवर भी करनी है सो ट्राई टू 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 कैच अप एंड आपको किसी को क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क हेयर ठीक है, सो यहां तक आगे अब आर का प्लेटफॉर्म आ गया सो so, अब दो चीजें हैं, एक हमने अब आर की कोड फाइल इंपोर्ट कर ओपन करनी है ठीक है माई डायरेक्टरी इज नॉट चेंज आपकी डायरेक्टरी चेंज नहीं हुई होगी तो उसने यहां पे एरर दिया होगा इफ यू आर नॉट एबल टू चेंज द डायरेक्टरी इट विल से समथिंग हेयर इन रेड इन दिस इन दिस प्लेटफॉर्म पे लिखा आ रहा है सेकेंडली जब मैंने आर चेंज डायरेक्टली चेंज किया यू विल नोटिस दैट देयर इज एन अदर कोड सो आई विल कॉपी दैट कोड एंड पेस्ट इट हियर तो नेक्स्ट टाइम जो भी हम काम मैन्युअली करेंगे आर हमें उसके कोड्स देगा सो इफ यू नो दैट यू विल बी डूइंग रिपीटिंग दैट प्रोसेस अगेन एंड अगेन यू कैन जस्ट कॉपी द कोड नेक्स्ट टाइम आपको बटन ही प्रेस करना पड़ेगा यू कैन जस्ट राइट द कोड ठीक है दैट्स द वे आई लर्न इट आई ट्राई टू मेक वट यू कॉल इट कि मैंने एक दफा कोड फाइल अच्छी बना ली सो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई काम करता हूं आई ओपन द एग्जिस्टिंग कोड फाइल एंड 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 यूज इट ठीक है सो लेट्स गो बैक टू दिस यहां तक आपको समझ आ गया अब हमने क्या करना है कि अगर आप नई वर्किंग नई नया काम कर रहे हैं तो यू हैव टू जस्ट वर्क स्टार्ट वर्किंग ऑन बट आई विल वट आई विल डू इज That now I will open the uh, my code file जो मैंने आपको भेजी है ओपन करने के दो तरीके थे फर्स्ट मैथड टू ओपन द फाइल इज ओपन इट फ्रॉम हियर यू कैन जस्ट प्रेस ओपन 
और अगर आपने डायरेक्टरी सेट कर दी हुई है इट विल जस्ट डायरेक्टली ओपन द डायरेक्टरी फोल्डर एंड देन यू कैन जस्ट क्लिक क्लिक इट एंड ओपन इट डबल क्लिक करेंगे या ओपन प्रेस करेंगे इट विल ओपन सो एडवांटेज ऑफ सेटिंग द वर्किंग डायरेक्टरी इज दैट जहां पे वो चीज पड़ी है यू डोंट हैव टू फाइंड इट वेयर इट इज इन द कंप्यूटर सेकंड मेथड इज ये फर्स्ट मेथड जस्ट प्रेस इट हेयर एंड प्रेस ओपन इट विल ओपन द अदर फास्टर मेथड इज दैट the faster method is that you come here and press this this is the code file r code file how will you know it is a code file that it is dot r okay other as uh, dot csv dot xls dot sav dot dta dot ppt it is dot r dot ppt kaise pata chala you can just expand it or reduce it theek hai so descriptions are in so what i will do i will press it here and my data file will open theek hai ye dekhe mari कोड फाइल ओपन हो गई ठीक है यहां तक किसी क्वेश्चन हो सो दिस इज द कोड फाइल दैट इज ओपन मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूं आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द इंटरफेस ओके सो लेट्स गो बैक टू द इंटरफेस अगेन आई विल मूव स्मॉल इट सो यहां से हमें पता चला कि जो फाइल्स वाला पोर्शन है व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ दैट पोर्शन ओके सो So, आप, आपने इसको एक्सप्लेन कर लिया नेक्स्ट पोर्शन इज प्लॉट्स ओके इन द सेकंड सेशन वी विल बी वर्किंग ऑन क्रिएटिंग ग्राफ्स एंड इवन इन दिस सेशन वी विल क्रिएट फ्यू ग्राफ्स तो जो भी ग्राफ क्रिएट होगा हमारे प्लेटफॉर्म में इट विल बी शोन हियर ओके जो भी हम ग्राफ बनाएंगे वो यहां हमें नजर आएगा अभी जब हम ग्राफ वाले पोर्शन में आएंगे आई विल एक्सप्लेन कि जहां पर जब ग्राफ आ जाएगा यू कैन एक्सपोर्ट द ग्राफ एज एन इमेज एज अ पी और इवन कॉपी द ग्राफ एंड पेस्ट इन द वर्ड फाइल ठीक है लेकिन इसमें और कुछ फीचर्स भी हैं दैट आई विल टॉक अबाउट व्हेन वी क्रिएट अ ग्राफ ठीक है ये वाला प्लेटफॉर्म वी विल एक्सप्लेन इट देयर देन द थर्ड इज पैकेजेस अब आर के अंदर आपके जब आपने इंस्टॉल किया होगा बहुत सारे पैकेजेस ऑलरेडी अवेलेबल है दीज आर दैकेजेस दैट आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन योर आर मेरे कुछ ज्यादा है क्योंकि मैं पहले से काम कर चुका हूं तो जो जो आर में लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो चुकी हैं, उनके नाम यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो जो आप इंस्टॉल करेंगे वो भी यहाँ पे आ जाएंगी और जब आप उसको लोड करेंगे वो यहाँ पे उस पर टिक का साइन लगा होगा यानी मैंने जब आर ओपन किया बाय डिफॉल्ट सम लाइब्रेरीज आर ऑलरेडी लोडेड सो दीज आर टू ठीक है सो ये दो आपके भी लोड हुई होगी तो दिस इज द प्लेस वेर यू विल फाइंड लाइब्रेरीज एंड सेकेंडली वंस यू हैव लोडेड लाइब्रेरी लेस से कि आपने ये लाइब्रेरी लोड कर दी ए आई सी एम ओ डी एवरेज सो एक लाइब्रेरी है एंड यू डोंट नो हाउ टू यूज इट सो इफ यू क्लिक इट तो कहां पे नजर आएगा उसकी हेल्प विंडो खुल जाएगी सो दिस इज द फंक्शन ऑफ हेल्प विंडो हेल्प विंडो में लाइब्रेरी आ गई एंड यू कैन यू कैन गो डाउन एंड एंड सी वट आर द सब फंक्शन हेयर यू कैन सी आप उसके पैकेज में चले जाए एंड यू कैन सी वट डज इट डू इसमें एक्सप्लेनेशन है उसकी किसने बनाई थी उसके अंदर एग्जाम्पल्स भी नीचे आएंगी जाके यू कैन गो डाउन एंड इट विल शो यू द रेफरेंसेस एंड इट विल शो यू एग्जाम्पल्स ठीक है सो दिस वे यू विल यूज द हेल्प विंडो यू कैन आल्सो राइट सम न्यू थिंग्स दैट यू कैन टॉक अबाउट दैट यू कैन राइट इट हेयर रिग्रेस यार आपने रिग्रेशन करनी है राइट रिग्रेस वो बता देगा रिग्रेस कहाँ कहाँ आ सकती है इसने एग्जाम्पल्स दे दी ठीक है तो यहाँ पे आपको उसकी मिल जाएगी जैसे पॉइजन रिग्रेशन का बता दिया ठीक है इसने टॉपिक रिग्रेशन बता दिया सो इट विल गिव यू एग्जांपल्स तो यहां से आप वो लाइफ वो चीजें सर्च कर सकते हैं जो आर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं ठीक है सो दिस वे यू विल सर्च आप पैकेजेस में वापस आते हैं जब पैकेजेस आ गया यू कैन वन एव वंस दी आर इंस्टॉल्ड यू कैन इंस्टॉल न्यू पैकेजेस बाय यूजिंग कमांड जो हमने स्लाइड में देखी वो कमांड पे भी हम वापिस आएंगे और यू कैन इंस्टॉल इट मैनुअली मैनुअली के लिए दो तरीके हैं यू कैन गो हेयर इन Uh, tools and install package and you can write the name of package let's say i want to install idverse theek hai jab naam likhenge agar wo library exist karti it will show you its full name theek hai and then you press install theek hai let's say if i press install aapke ab main command window mein jata hu jahan pe usne change create karni hai i will go there aur dekhiye usne arc tidyverse install करना शुरू किया इसने कहा इंस्टॉल डॉट पैकेज टाइडीवर्स और क्योंकि ये टाइडीवर्स मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सो उसने 
स्टॉप कर दिया उसने सिर्फ जो अपडेट हुआ था अपडेटेड वर्जन फोर ट्वेंटी के बी का इंस्टॉल कर दिया पूरी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं की क्योंकि लाइब्रेरी बहुत बड़ी है इट विल टेक अराउंड फाइव मिनट्स टू इंस्टॉल तो इस तरह हम इंस्टॉल हो जाएगा सेकेंड यू कैन अपडेट इफ यू प्रेस दिस बटन और इफ यू प्रेस दिस इंस्टॉल यू कैन फाइंड द लाइब्रेरीज ये दूसरा तरीका था एंड जब लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो गई हैं दे आर इवॉल्विंग ओवर टाइम आपने इनको अपडेट भी करना है अपडेट करने का तरीका क्या है You can press this button. It will look for कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज अपडेट होने वाली हैं एंड इट विल गिव यूर लिस्ट एंड यू से अपडेट नाउ अदरवाइज मेरी सारी अप टू डेट है और वो नहीं कर रहा क्योंकि आई डू इट रेगुलरली सो दैट इफ देर इज अ न्यू फीचर आई शुड नो अबाउट इट ये हो गया ये मैंने पैकेजेस वाला प्लेटफॉर्म भी आपको एक्सप्लेन कर दिया देन वी टॉक अबाउट दैट हेल्प हेल्प में आप कोई भी चीज नहीं सर्च कर सकते हैं उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं उन लाइब्रेरीज के बारे में जो आपके कंप्यूटर में आर में दे आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंड देन दिस व्यूअर दिस व्यूअर इज जस्ट लाइक अ वेबसाइट सो आप व्यूअर में वेबसाइट्स भी ओपन करके सर्च कर सकते हैं बट इट विल वर्क व्हेन इट विल वर्क विद 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 कोडिंग सो आप कोडिंग में आप कोई ऐसा कोड लिखें जो एच uh, आउटपुट क्रिएट करे तो आपको वो व्यूअर में नजर आएगा ठीक है देन There is a presentation. If you create a video or animations in codes, के आप ऐसा कोड बना रहे हैं जिसमें एनिमेशन है जस्ट लाइक अ मूविंग ग्राफ यू कैन मूव इट है ठीक है यहां पर आपको समझ आया सो दिस इज द वे वी डू इट यहां पर किसी को क्वेश्चन हो डू लेट मी नो एनी वन जी प्लीज ओपन अ माइक एंड आस्क यू क्वेश्चन ओके सो उनको कमांड आई है आर सो यू कैन सी इन द चैट दैट से आर टूल्स इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड पैकेजेस बट इट इज नॉट करेंटली इंस्टॉल्ड यू कैन डाउनलोड इट इंस्टॉल आर टूल्स बिफोर सो आर टूल्स एक एक्सटेंडेड फीचर है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है मैं आर टूल्स का जो लिंक है मैं आपको व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है मैं उसमें शेयर कर दूंगा और मैं एल में भी रख देता हूँ so i i am creating the link in uh, lms right now so ye r2 is istemal hota hai advanced methods karne ke liye so installing r tools i will write it here r tools ka maine link lagana hai yahan pe i will copy the website and and paste it i will paste it in the word and then paste it here so this is the website or i will i will see add it a link as a here ke ye aapke paas main post mein add kar raha hu to yahan se aap ye bhi baad mein install kar lena balki download kar le ek choti si file hai aur ye iske andar versions nazar aa rahe hain to aap most recent 4.3 hai wo install kar lena theek hai you can see the link here so that's very good question ki kisi ne note kiya ki what's missing mere computer mein uh, available tha isliye mujhe error nahi aaya any one else who have any question kisi aur ko sawal ho koi Okay, so since we have around seven minutes before this meeting uh, closes, and we take a break, so in seven minutes, me what I will do, I will explain a little bit more about the R platform, and my codes के बारे में बताना शुरू करता हूँ आपको. So I will maximize the code version, ठीक है? अब इस code में आते हैं. सबसे पहले data import का process. Data import करने के there are there are there is one and very useful method and very quick, ठीक है? First of all, before you import You should know what kind of data file you have. So, you have to know. Let's open that. Uh, if what's the difference between CSV and XLS file? So, if it's a CSV file, will be, you will see that it's in type. It's written as comma Excel value separated. So, CSV, okay? X comma Excel separated. So, this is a CSV file. Hai. Okay? If you press it, so Excel file will look like this. लेकिन एक्सेल फाइल और उसमें फर्क क्या है एक्सेल फाइल जब क्लिक करेंगे तो ये मेरे व्यू में देखें डबा रहा है और ये मैंने व्यू कैसे लेके आया हूँ इन माई दिस प्रीव्यू पेन आई गॉट इट फ्रॉम हियर सो 
ये आ गया और मेरे पास एसपी डेटा की एक एग्जाम्पल है और एक एग्जाम्पल है मेरे पास स्टेटा की डेटा की ठीक है सो दिस वे यू कैन आई हैव गिवन यू फोर एग्जाम्पल्स ठीक है अब वाट आई विल डू मैं एक आप मैनुअल मेथड से इम्पोर्ट करने लगा हूँ और फिर इन कोड्स को एक्सप्लेन करूंगा आपको ठीक है सो लेट्स मी लेट मी जूम आउट ताकि मैं इसको थोड़ा छोटा करूँ क्योंकि आपको फिर भी नजर आएगा ये प्रोजेक्टर पे यूज करने के लिए सेट हुआ हुआ था सो नाउ द इंटरफेस इज नॉर्मल आपका भी ऐसा नजर आ रहा होगा नॉर्मल केस में ठीक है कोड्स uh, को हम बाद में देखते हैं हम आउटपुट विंडो में आते हैं सो आई विल गो हेयर इफ यू वॉन्ट टू इम्पोर्ट ए डेटा You have to come here, import data set. Press this button. आपको पता करना पड़ेगा कि एक्सेल फाइल है सी एस वी फाइल है डॉट टेक्सट फाइल हो तो बेस में जाना पड़ेगा एसपीसीस है एस सी एस है या स्टेटा है इसके अलावा और भी इम्पोर्ट हो सकती है ये इसके अंदर ऑलरेडी बटन अवेलेबल है स्टार्ट विद एक्सेल सो वेन आई प्रेस दिस इट विल आस्क मी वेर इज द फाइल सो आई विल प्रेस द ब्राउज बटन लकीली मैंने डायरेक्टरी सेट की हुई थी so it goes straight to the file and i will select this excel data and press open when i press it it will start loading previewing the data mujhe yahan data nazar aana shuru ho gaya first thing that you need to know is that ye file ka naam aap koi chota rakh le df1 or me hum data file ko df kehte hain to aap pehli file ko df1 keh sakte hain jitna chota naam rakhenge the advantage for you is that if you have to write less encoding code utne chote ho jayenge If you make a bigger name, then you have to remember the spellings and you have to write all the name again. अब इसको पता है कि first row में names हैं, that's why it is picking up. अगर मैं hit कर दूँ, so it will not pick it up as names और वो data consider करेगा. But I want it. Secondly, अगर आपने first row में कुछ extra लिखा, you want to skip it, you can skip it by pressing. If I say one, it will skip the first row. Okay, but I want to keep it. ठीक है? मोस्टली जो एम टी सेल्स होते हैं आर कंसिडर इज एज एन ए बट इफ यू हैव समर आइडेंटिफायर फॉर जस्ट लाइक के जो लोग मिक्स के मल्टी मल्टी इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे में काम करते हैं या जो लोग काम करते हैं इसमें कुछ सर्वे डेटा में तो उनमें यूजली नाइन 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 होता है एन ए यानी ऐसा डेटा जहां पर वो नॉट अवेलेबल है या नॉट रिस्पॉन्स है तो वो क्या करते हैं वहां पे 999 लिख देते हैं तो उससे होता क्या है कि आर को पता चल जाता है कि जहां पे 999 लिखा है नॉट अवेलेबल इट्स एन एम टी सेल नाइन 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 इज नॉट ए नंबर ठीक है तो ये चीज यू हैव टू केयर अबाउट इट और और भी होते हैं नाइनटी कई नाइनटी नाइन लिखते हैं तो जहां से डेटा लेंगे दे विल टेल यू अबाउट इट ठीक है Next is you can sometimes in some other data set they use dash, so you need to or in World Bank they use double dot. हम पे empty cell होता है वो double dot लगाते हैं. But you don't have to do it because other than nine 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 और को बाकी सारे पता चल जाते हैं यानी comma लगा हुआ है dash लगा हुआ है dot लगा हुआ है. Special characters are know about it, but if there's a numerical identifier you have to add it. Next. कि आपने डेटा में फिल्टर लगाना है कि मैंने फर्स्ट 200 रोज इंपोर्ट करनी है यू कैन फिल्टर इट और अगर आपकी एक्सेल फाइल में लेट्स ओपन द एक्सेल फाइल हेयर इफ आई ओपन द एक्सेल डेटा सो दिस इज माय एक्सेल डेटा लेट मी ब्रिंग इट हेयर सो दिस इज द एक्सेल डेटा क्लोज इट तो दिस इज एक्सेल डेटा एंड इफ डेटा में शीट वन ही अगर यहाँ पे ज्यादा शीट्स होती तो हमें इंपोर्ट में मिनिमाइज इट हेयर एंड यहाँ पे शीट बदलनी पड़नी थी सो डिफॉल्ट शीट और वो एक ही है सो यू डोंट हैव टू सिलेक्ट इट अगर एक से ज्यादा होती देन वो काम हो जाता यहाँ पे किसी क्वेश्चन हो ठीक है सो so, यहाँ पे आप जो भी हमने फंक्शन किया यहाँ पे उसके कोड्स क्रिएट हो रहे हैं तो यू कैन जस्ट कॉपी द कोड प्रेस ही करेंगे कॉपी हो जाएगा एंड यू प्रेस इंपोर्ट तो वो डेटा लोड हो जाएगा और डेटा जब लोड होगा इट विल ओपन अप द डेटा इन द विंडो ये डेटा फाइल आ गई यू कैन क्लोज इट अप एंड यू कैन क्लिक इट हेयर वो फिर आ जाएगा इफ यू वॉन्ट टू सी द डेटा 
तो यहाँ पे आपको डेटा नजर आ रहा है एंड देन वो मैंने कोड कॉपी किया था और वो कोड नीचे नजर भी आ रहा है आपको दिस इज द कोड वट इज द कोड इट इज लोडिंग लाइब्रेरी एंड एक्सेल फाइल एंड व्यू डेटा फाइल तो मैं इसको अब बाद में ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं सो मीटिंग इज गोइंग टू क्लोज नाउ सो काइंडली प्रैक्टिस इट एंड आई विल ओपन द क्लास इन फाइव मिनट्स सो थैंक यू वेरी मच एंड एंड लेट्स टॉक अबाउट आफ्टर दी फाइव मिनट्स ब्रेक okay welcome back after break so we were talking about that how to read excel file using uh, buttons so now what i will do is that uh, i just copied this command and pasted it here uh, you can go on the top you can see that how i have imported the excel file so this way so i have i have also added comments so if i then in every time i need to import an excel file i have to load the library This library is a small package जो आर को बताता है कि आपने करना क्या है ठीक है उसको बताता है कि रीड एक्सेल कमांड का मीनिंग क्या है एंड दिस डायरेक्टरी का मतलब क्या है अगर उसको डायरेक्टरी देते हैं एंड देन नेक्स्ट आर की कमांड में निशानी है कि दिस मीन्स इक्वल टू और असाइनमेंट सो दिस कमांड मीन्स दैट इट विल क्रिएट अ डेटा फाइल और आउटपुट उसको बाद में पता चलेगा आउटपुट क्या है वो डेटा फाइल है या ग्राफ है या वो रिजल्ट्स हैं सो डी एफ इज इक्वल टू रीड द एक्सेल फाइल एंड वेर इट इज इट इज इन दिस डायरेक्टरी ठीक है सो इट विल लोड दी डेटा फाइल ठीक है उसके अंदर अगर और कॉम्प्लिकेशंस करते जाएंगे जस्ट लाइक शेयर द शीट नंबर फिक्स कर दिया आपने ठीक है सो एंड आपने डेटा फाइल देखना है द कमांड इज व्यू डी एफ वन सो इफ यू प्रेस व्यू डी एफ वन एंड प्रेस रन इट विल ओपन दी data file so in view v is capital so view and when you run it it will show you the data file but you don't have to write this code because you can just press it here and open the data file now aapko nazar aaya ki is flat data frame mein interface mein yahan pe ek nayi cheez aa gayi jo mere paas ek data file aa gayi wo bata raha hai ki usme 2024 observations hain aur 6 variable hain aur ye kone mein kone mein button hai jisse wo open ho raha hai So, इसमें देखेंगे आपको पहला कॉलम नजर आ रहा है और छह कॉलम्स हैं दिस इज डेटा सेट एंड देर आर 2024 ऑब्जर्वेशंस सो वी विल टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द डेटा लेटर ऑन जब उस पर एनालिसिस करेंगे बट वी फोकस्ड हेयर हाउ टू लोड एन एक्सेल फाइल इनटू आर नाउ आई विल गो टुवर्ड्स इंपोर्टिंग द डेटा फाइल ऑफ सीएसवी फॉर दैट यू गो इन रीड आर अब इसमें लाइब्रेरी का नाम लिखा नजर आ रहा है रीड आर अगर ये लोड में एरर डालेगा इसका मतलब यू हैव टू इंस्टॉल Read R E A D R library. How to install it? मैंने बताया था गो इंस्टॉल एंड राइट इट हेयर रीड आर और यहाँ पे आ गया एंड देन प्रेस इंस्टॉल बटन वो इंस्टॉल कर देगा तो कम बैक हेयर रीड आर एंड टेल वे डायरेक्टर इज लकीली आई टोल यू अगेन दैट आई हैव ऑलरेडी लोडेड दीज वर्किंग डायरेक्टरी सो इट नोज वेर इट इज सो मैंने रीड आर से सी एस सी फाइल को डबल क्लिक किया इट विल लोड द प्रीव्यू ये प्रीव्यू में डेटा फाइल नजर आ रही है मुझे ठीक है एंड देन आई विल से इट इज अ डेटा फाइल टू सेम रखेंगे तो ओवर कर देगा एंड देन यू हैव टू डू इंपोर्ट दैट वन अगेन ठीक है रिपीट वेरिएबल नेम ट्रिन स्पेसेस ओपन इन व्यूअर यहाँ पे मोस्टली चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं स्किप यूज करना है इफ यू हैव फुल नेम्स ऑन द टॉप एंड यू वॉन्ट टू डोंट यूज दैट रो सो स्किप करना हो फिर उसके बाद यूजली सी एस वी फाइल कॉमा डिलिमिटेड होती है यानी CSV फाइल के लेट्स ओपन द CSV फाइल एंड आई विल टेल यू इसका मतलब क्या है अब CSV फाइल आपको ऐसे नजर आएगी लेकिन इफ आई ओपन द CSV फाइल इन नोट पैड इफ आई ओपन विद एंड ओपन इन नोट पैड लेट सी वेर इट इज नोट पैड यस सो यू कैन नोटिस इट हेयर इज दैट एंड आई विल ब्रिंग इट हेयर देखिये यहाँ पे डेटा कैसे पड़ा हुआ है कोमा इज द आइडेंटिफायर दैट डिफरेंस बिटवीन कॉलम so it's a comma identified data file that's why we call it csv comma separated values so comma separated values agar hongi to by default r mein delimiter comma hi hai lekin if it is a semicolon kisi aur platform mein aisi file hai jo semicolon se differentiate hui hai you will use this there is another file that that is tsv tabs separated values so aise ya white space ya any other to ये आपको ध्यान लेकिन 90% परसेंट केसेज में कॉमा ही होता है ठीक है और इसके बाद अगर आपने नेम शॉर्ट कर लिया यू विल सी द प्रीव्यू कोड कॉपी द कोड इंपोर्ट द फाइल 
इसने डेटा लोड किया और इसने यहाँ पे एक नई विंडो बना दी सो so, मैंने सेम चीज यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिखी हुई है तो आई एम जस्ट बिल्डिंग माय कोड्स वाइल आई एम डूइंग द वर्क तो आपने इसी तरह ही करना है जो कोड बटन से आ रहा है यू हैव टू कॉपी दैट कोड एंड ब्रिंग इट हियर सो दैट योर कोड्स आर बिल्डिंग अप अब आर में एक ये एडवांटेज भी है रेदर देन के एस पी एस एस और स्टेटा और स्मार्ट पी एल एस और और एनी द माइक्रोफेट उनमें इश्यूज ये आते हैं यू कैन नॉट लोड मोर देन वन डेटा फाइल एट वन टाइम यहाँ पे आपको दो नजर आ रही है ठीक है यू कैन एड मेनी मोर ठीक है सो दिस इज नजर सो इसी तरह हम आगे चलते हैं लेट्स सेव सम टाइम विल गो टू वर्ड इम्पोर्टिंग एस पी एस एस फाइल आई विल गो हेयर एंड आई विल ब्रोज डायरेक्टरी एंड सी वे इज माई एस पी एस एस फाइल दिस इज द वन मैंने एक एग्जाम्पल दी थी आपको सो वेन यू ओपन द एस पी एस एस फाइल इट विल शो यू द प्रीव्यू Just like this, you will make it show name df2, and and format usually SAV is there, but uh, but you can change it if if the SPSS has some special format. But 99% case it is SAV. So copy the code if you want and import. You can copy it from here. यानी आप यहाँ पे आएं, you can just press up key, up key. ठीक है, so it will show you last code, code, last codes. that you used copy it up and go in the code and replace it here so i space file me gay and i replaced it note kare yahan pe mere idhar directory zyada nazar aa rahi hai idhar kam why is so because i have added a working directory so uh, my working directory code is somewhere on the top so i will just copy it up set working directory and move it yeah. so this is set working directory ka ek advantage hame pata chala theek yeah. hai Now now we'll go to where now SPSS data file is uh, loaded as DF2 overwrite I I should have written DF3. So what we can do is that I will come back in folders and मैं सी एस पी को दोबारा क्लिक करता हूँ लेट सी वट है क्लिक किया ये ओपन हो गया आई विल कॉल इट डी एफ थ्री सो दिस इज अकेंड मैथड टू इम्पोर्ट डेटा फाइल एंड इम्पोर्ट किया तो डी एफ थ्री के नाम से डेटा आ गया सो दिस वे यू कैन क्विकली Include the data. ठीक है. Next uh, is Stata data file. So it's already here. Stata. So for that the library is Haven. H A V E N. So अगर ये load यहाँ पे कोई error आता है, it means you have to install that Haven library. So open it up, and I will select the Stata data file. It will load the data. ठीक है. And and some example is there. I will call it D F four. Okay, and copy the code from here, and then just import the data file. Load हो गया. और यहाँ पे दोस्त note करें कि empty cell से तो R ने खुद ही identify कर लिया कि they are NAs. So data में NAs हैं. In the in the next session we will talk about how to fill NAs or drop NAs. हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. यहाँ तक किसी question हो? ठीक है. If everyone get uh, understood कि यहाँ पे क्या है, क्या हुआ, तो do raise your hand. अगर आपको समझ आ गया है ताकि मैं नेक्स्ट में हम आप कॉम्प्लिकेटेड कमांड्स की तरफ जाने लगे हैं तो आपको हमारा अभी तक ऑब्जेक्टिव ये था आवर ऑब्जेक्टिव वाज टू टू अंडरस्टैंड हाउ द इंटरफेस वर्क्स एंड हाउ टू रीड मोस्ट पॉपुलर फोर टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स एंड हाउ टू पॉपुलेट योर योर कोड फाइल सो इन सी यू कैन इन माई कोड फाइल देर आर ग्रीन स्टॉप विच आर कमेंट्स there is a blue stuff which is a uh, functions and uh, major functions and then green are are mostly directories or comments so and black are commands that are just uh, shown here theek hai anyone uh, are are you understanding raise hand agar aapko yahan tak samajh aa gaya and you are able to you are confident enough to load any type of data file at least these four types do raise hand do logo ko samajh aa gaya very good Anyone else? Yes, four. Very good. Six. So, uh, अभी मैंने four types बताई हैं. But R can can read any type of data file if that is a data file. ठीक है. So first task that you you have to look for is how to read a word file. कि एक document हो जिसमें text data हो and you want to do qualitative research on it. How to read a text file? This is This is one task. मैं एक ग्रुप में भी शेयर करूंगा सो यू यू ट्राई टू डू इट एज अ होमवर्क आफ्टर दिस क्लास 
ठीक है सो अदर्स हैव नॉट रेज देयर हैंड इफ देर इज एनी इशू डू राइट इन इन द चैट और और टेक्स्ट मी If it's a major issue, I will try to solve it right now. Otherwise, you can talk to me about it after the class. Okay. So, हमने um, चार we talked about importing four types of data files in two ways. Okay. Now I'm going towards importing the data file is using a third method. And third method is, but that this method is mostly for for Excel. Okay. so it's mostly for excel so the command is that library uh, read li library read excel so this command is what it is doing it is loading the library that imports excel files okay and then the, what is the command df so new data file will be stored in df and this is read uh, equal to sign you can write equal to you know it will still work R में इक्वल टू साइन भी चलता है बट दम्युनिटी ऑफ आर यूज दिस साइन जस्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर कोड एंड अदर अगर आप ये इक्वल टू साइन नहीं लगाएंगे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेम्बर कि ये कोड स्टेटा के हैं या आर के हैं या पाइथॉन के हैं तो ये आर कम्युनिटी ने अपना एक सिग्नेचर बनाया हुआ है और भी सिग्नेचर आएंगे बट दिस इज द मोस्ट कॉमन सिग्नेचर जस्ट टू आइडेंटिफाई कि दिस इज आर कोड ठीक है रीड एक्सेल फाइल डॉट चूज ब्रैकेट ओपन क्लोज कॉमा स्किप जीरो अगर मैं इसको रन करूंगा यूल सी वट है रन इट विल ओपन अप प्रॉम्प्ट विंडो आई विल शो इट यू हेयर मेरी दूसरी पेज पे आ गया ठीक है सो so, इस तरह का पेज ओपन होगा आपके अगर ये कमांड रन करेंगे ठीक है सो यू जस्ट सेलेक्ट एक्सेल डेटा फाइल एंड वो लोड हो जाएगी सो दिस इज बट दिसवाटेज ऑफ दिस मैथड इज कि अगर आपने बहुत सारी फाइल इंपोर्ट करनी है तो अगर उन फाइल्स में किसी में स्किप रो करनी है किसी में स्किप रो नहीं करनी किसी में वो शीट नंबर टू में है तो यू विल हैव प्रॉब्लम्स सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज कि सिर्फ वहां चूज करें जहां सारी फाइल स्टैंडर्डाइज हैं ठीक है सो वेयर वी चूज इट ठीक है यहाँ पे मतलब यू हैव एक्स मल्टीपल एक्सेल फाइल एंड ऑल आर इन सेम सब में डेटा का डिजाइन सेम एक तरीके से ही है कि पहला पहली रो पहले रो में वेरिएबल नेम्स हैं देन देर इज अ डेटा फाइल और सारी पहले शीट में पड़ी हैं और उसमें कोई भी रो किसी में कोई स्पेशल फंक्शन नहीं लगाना है देन यू कैन यूज इट ठीक है सो दिस इज द स्पेशल मेथड वेयर वेयर यू कैन क्विकली इम्पोर्ट द डेटा फाइल और वो डी के नाम से इम्पोर्ट हो गया नाउ आई एम गोइंग टू यू शोइंग यू अ वेरी हैंडी प्लेटफॉर्म जो भी सेकेंडरी डेटा एनालिसिस करने जा रहे हैं अब आपको मैं आर का एक ऐसा फीचर बताने लगा हूँ दैट विल इम्प्रूव इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी इन रिसर्च सो बी विद मी सो फॉर फॉर दैट यू हैव टू इंस्टॉल डेव टूल्स सो इंस्टॉल्ड और पैकेजेस डेव टूल्स एंड इट्स टाइप विन लाइब्रेरी सो डेव टूल इज एक्चुअली फुल नेम इज डिवेलपर टूल्स डिवेलपर टूल्स सो so, जो प्रोग्रामर्स होते हैं जो पीपल हुआ प्रोग्रामिंग दे मेक देयर प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म इन गिट हब इट्स अ वेबसाइट गिट हब सो जो प्रोग्रामर्स हैं दे नो अबाउट इट इट्स देयर इट्स देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे शेयर देयर कोर्स दे टॉक अबाउट देयर एरर्स दे प्रेजेंट देयर न्यू आउटपुट्स एंड दे कोलेबरेट विद इच अदर सो दिस इज अ लाइब्रेरी वेयर वी कैन यूज डेव टूल्स एज अ प्लेटफॉर्म टू टू Uh, import something out of it so install dot packages dev tools type win dot library so if you run this it will install that library i will run it okay so it will ask me to re re reload uh, restart so aapko r mein you don't have to worry about it that why it is restarting it will uh, delete everything that i have done the advantage of r is that if you close it and open it up जो भी एवरीथिंग दैट वाज शोन इन द लास्ट वर्जन इट विल बी देयर ये ऑटोमेटिकली सेव करता है सो इफ आई प्रेस रीस्टार्ट इट विल जस्ट रीस्टार्ट एंड एवरीथिंग विल बी देयर अगेन जो पहले से था सो इट इज इंस्टॉलिंग दी डेव टूल्स जो भी ये फंक्शन कर रहा होगा यू विल नोटिस द रेड रेड साइन है इट मींस द आर इज वर्किंग ओके सो यू शुड नॉट स्टार्ट एनी अदर फंक्शन अनटिल दिस इज वर्किंग सो इट इज इंस्टॉलिंग सो दिस रेड मींस दे इज सम इंपॉर्टेंट मैसेज Sometimes red means error. Sometimes red means some important message. 
but you have you, by experience you will understand where you have to worry about it and where you don't have to worry about it so it has installed the dev tools it took less time because it is already installed in my computer and secondly for me it is on, it is it has only installed the the updated version so 425 extra not the the whole library so that's why it took less time okay so install ho gaya then you have to write this command dev tools colon colon install underscore github why we are using this method ke r sometimes install the library is usually using this method install and write the library names but some of the libraries are not available in the r directory or on on the r windows uh, or or r database kuch libraries r ki database mein nahi padi hongi wo github mein padi hongi so if you want to install that library which is not in the r database and it is available in github the method is that you have to first of all load the library let's say uh, library so library and i will write so what is the advantage if you say this so it has added closing also so dev tools so i have loaded if i run this it will load the library second method is if i go in packages i will write dev tools here i will just press tick when i press tick it also means load the library so it has loaded and in this library there is some background library that is called use this so uh, sometimes the background the prerequisite library is also missing so when you load the library it will say do install use this or it will say uh, unable to find use this it will give error something like this okay so it means you have to install that library okay i will give you more examples about it so you what you do is go install and write use this and this install okay so it's already installed in my computer so dev tools install github and you have to install data 360r this is the data file that will improve the uh, speed of the researchers who are doing research in secondary data i think about 100 times theek hai to be with me so when you when you run this it will install that library okay so since it is already installed in my computer it will take very less time it is loading here okay and if it is already installed it will only install the updated version so see it's working on it so it is just checking that testing if install package can be loaded from so it is already there so it does not have to install okay so it is saying that data is already there so that is installed so what i will do is that you when you go back now so you now you have to load the library so use this you have to load it let dev tools i have already loaded it so i can remove it and then the library tidyverse so let's let's assume that you 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 have not installed tidyverse yet when you load it it will give you some error okay let's say i will create some library library and load it let's say uh r verse let's say some some new library when you try to load it control enter it will say no package called r verse iska matlab wo install nahi hui so you go go install install it again and then load it ye ek nishani hai ki agar aap aisa package use kar rahe hain jisme ye error aa jaye it mean the it's not installed yet so i give you given you one example now come back so library tidyverse i will load it you can see here that there are too many there are many libraries in the background so usne kon kon si load ki hain there are about uh, eight nine libraries that are loaded and there are four library uh, two libraries which has clash with some other libraries but it has solved it so library is loaded kuch library ke sab function mein clash hota hai because their names are similar but r knows it where when to use so it is saying that it has loaded these libraries but within this dp deployer there is a function called filter which is overwriting same function which is in the stats library jo already loaded hai similarly lag bhi overwrite hai theek hai so isne to kuch information diye so if you read it you will understand uh, what is going on theek hai 
ना ये डेटा लोड लाइब्रेरी लोड होगी सो यहां तक किसी क्वेश्चन हो डू लेट मी नो रेज हैंड इफ यू अंडरस्टूड व्हाट वी आर गोइंग वी आर व्हाट वी आर डूइंग व्हाट व्हाट्स गोइंग ऑन इफ आर ऑफ यू आर ऑन द सेम पेज डू रेज हैंड और प्लीज रेज हैंड अगर आपको समझ आ रहा है इफ यू आर फॉलोइंग मी और फॉलोइंग द प्रोसेस यस 4 5 वेरी गुड 7 8 9 okay thank you so many of people are catching up so rest can follow the recordings thank you so let's go forward humne ek library load ki this that is 360r so usko load bhi karna hai so library data 360r agar library install hui hogi it will suggest you so you have to load the library maine kuch i have intentionally left few codes so that you can understand okay we them uh, if you have any question uh, write on the chat and and if you are raising hand because you understood it then thank you very much okay so library load kar li okay and the 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 fun the now we'll talk about what it is library so is this is a library where most popular secondary data sources data is already readily available okay so hum access karne access karne lage for that the first command is data catalog data 360 r colon colon get underscore metadata 360 metadata type data sets ye colon corner wali cheez this is something new that that you are not seeing above sometimes the library functions are overlapping then you give the library name and then use colon colon to tell r that use this function from this library not from some other else ki agar r ko na mil rahi ho ya wo conflicting libraries ho so when you run this it will let's do it it will load the data catalog so the so have a look in this library it is shown as how many there are 81 rows of secondary data sets so gci temporary trade barriers arab parameter itp goods heritage index okay world development indicators okay um, pi polity 5 polity 4 afro parameter so there are 84 data sets which are is readily available online world worldwide exclusion indicators resource governance index women in business okay anyone uh, so there are too many functions okay that you can uh, use okay so ab humne isme se koi import karni hai so what we can do human capital index hai quality of government hai so inko read kare you will you will notice that there are too many data sets that you were looking online but it's already available on your computer so i will try to import world economic forum data how you will know how to import first of all you go in a database you will see where is world economic forum wef i will go down and find world economic forum and its serial number is 514 or world economic forum is somewhere also its code is 53 let's say where is 53 uh, e53 is somewhere let's filter it up yes global competitiveness index 53 mujhe serial number mil gaya so if i got the serial number i will write Uh, the the name in which i want to import the import the data wef data and data 360r colon colon get data data set id 53 so when i add it i will run it it will import me the data file and the, if the data file is big it will take some time to download to yahan pe apne pareshan nahi hona it will might take some time if the data file is very big now ye data load hua so you come here country codes country name indicator id indicators uh, rank and data so hame puri duniya ka data mil gaya from angola to let's go go come down to uh, angola and from zimbabwe so how many observations are here let's see there are 81 obs 
uh, and seven variables. Okay, 81 ops means there are 81 uh, rows in the data. Um, 81 observations there. Okay, and then there are seven variables. So now come back. Kya karna is ma'am? Let's let's see. Now let's come back to the code file. Close these extra windows. Okay, this data file load okay. Next are few commands where I have arranged the data file. Now, this data file me issue kya tha? Now, this is the next step. How to clean the data? You can import some other data file. Like I want to load WDI. I will write WDI is equal to data uh, 360 R colon colon get underscore. Now, this is what I suggest. Data uh, 360. Data set underscore, underscore ID equal to C bracket open close and bracket close and I will go here in data catalog and see where is world development indicators. I will go and find WDI in this file. World development indicators. Let's see it is somewhere here. This 56. So I will write it here. 56 and I will import the data file by running and it will start downloading it. This file is the that's why it will take most time. We'll clean it, clear it up here. Yes, the, the command from Vahid Ahmed, uh, if you want to select one. So I will show you that. So uh, this command say we, you can download the master data file. Then you have to filter the country, any one country that you like. So you can filter any one country. You can filter a set of countries. You can filter a set of years. You can uh, filter set of variables because in data file means it's a variable. Nahi hoga. There will be more than one variable in the data file. Okay, so WDA data, you can see there are 56,393 observations and WEF data, there was 70,157 observations and 20 variables, there are 67 variables. And we go in WDI, you can see the data for all the countries and all the variables and, and then and then there is uh, from 1960 onward. Do ask a question, uh, the person who have raised their hand. Do, do ask in the chat and if it is relevant, I will let you ask or I will answer while I'm talking. Okay, so a data file load Kali. But the problem I will show you that for analysis, you need to have data variables as columns and here should be here. Ye data ko transpose karna hai. The problem of transposing. If you have an Excel data file and you will understand that itna bada data file ho, it will take around one day to transpose this data file. But in R, you can do it very quickly. So I will show you how. I will give you a few hints. And most of this, yahan se aage jo bhi hum padne lage hai, you will, you will have, you can get it from the slides that I have already sent you. So if you see these slides that are in the, the Google class, you will notice that the, the tricks are shown somewhere here. How to transpose. So, this next student puts how to filter. You can filter a certain value from certain column. You can you can uh, use a variable filter or arrange. You can use uh, commands like he is arranging it in terms of uh, you. You can select columns. So, snake sir of column is data file baby names me do column chahiye, baki do nahi chahiye. So, it is shortlisting. What's we can, what else we can do? So, select the examples the khara and filter. In filter, what you can do, you can filter certain certain row, then uh, filter can give examples, hai. okay, equal to sign, and then then there are uh, multiple logics, so uh, name and a year, okay. So, ye slide dekhenge, so aaj ki jo aage kaam karne laga hon, you will understand how to do it. So, these slides are available in the LMS, okay. Then this function, this is called pipe. And I will show you in the commands. Pipe is like joining two commands together. It will show you examples in this, and I will also show you in the PPT, so in the R. So or or you will mutate. Mutate is this to create new variable. 
okay then there is joining data set that we'll talk about today okay now come back to r so let's try to complete it up so is data file mein masla kya tha ke is data file mein years columns mein aur country names rows mein hai and we need to make it other way around the standard data file jo hoti hai years should be columns and variables should be years should be rows and variables should be columns in the standard panel data okay so sabse pehle maine ek function lagaya hai wef1 is equal to wef data pipe filter indicator id should be less than 41000 and sub indicator type should be equal not equal to rank iska kya matlab hua ki wo kya karega indicator id mein jo ye serial number aa raha hai to wo 41000 se chote wale number lega because i found out that they are different data set secondly it is saying that uh, sub indicator mein hame rank nahi chahiye hame value chahiye so i am applying two filters at once and when if i run it it will create a new data file where now you see indicator type mein wo bada number nahi hoga aur yahan pe bhi wo rank nahi hai value hai ya index hai okay so this is a this is first type where you uh, where you uh, filter filter rows now if you want to remove columns for that the command is select okay now i have you noticed ki yahan pe maine semicolon lagaya hai why because select upar overwrite ho raha tha uh clash karta tha theek hai so wf2 equal to wf1 pipe deployer colon colon select select mein jinka naam likhenge us wf data file mein se unko rakh lega jinke sath minus laga denge unko chhod dega so agar maine ज्यादा रखने और कम छोड़ने हैं तो यूज माइनस साइन एंड इफ यू आर टू कीप लेस एंड रिमूव मेनी यूज नॉट माइनस साइन यानी प्लस के साथ लिख दें जो रखने हैं सो so, मैंने क्या किया इन दिस डेटा फाइल ये वाली नहीं डब्ल्यू एफ डेटा डब्ल्यू एफ वन में आई नोटिस दैट इन दिस डेटा फाइल देर आर फ्यू कॉलम दैट आई डोंट नीड लाइक डेटा सेट आई डी टू थाउजेंड ये हमें तीन नहीं चाहिए थे and also i don't need iso3 and can indicator id or sub indicator type ye nahi chahiye so i said minus 2017 minus 2018 minus 2019 minus data set id minus sub indicator type minus indicator id ya note kare is variable mein space thi isliye is gird maine wo one single commas lagaye hain but if there is no space the commas are not compulsory you can write it without it so mai jab ye karunga to it will create a new data file from data file 1 but doing this function so when you run this so wf2 the the useless columns are removed now this is the second function that i talked about and in which we select filtered columns now third is transposition in transpose what i want to do is uh, let's go in there i want ke the years columns should become rear column should become rows so for that command is wf3 equal to wf2 but pipe gather gather and create a new variable year from value 4 to 14 ye mujhe kaise pata chala theek hai wo kaise pata chala ke ek column banega year ka jisme years aa jayenge aur jo data hoga wo obs wale variable mein chala jayega theek hai so 4 to 14 kaise pata chala i know need found out that my fourth column is the first from which i want to transpose and the last column is 14 and if there are too many column you can look it from here that there are 14 columns so pehla four se start karna hai to 14 tak khatam karna hai so when i run this it will transpose the data wf3 you notice that years are here and obs are here data is now next step is i want to move the the variable names let's close it those it will be three variable names which are indicated as columns so reverse transpose for that the command is spread i want to spread the indicator variable and compare it with obs kyun mujhe chahiye ki jab indicator udhar jaye to obs ke sath attach ho jaye so when i run this so this is fourth type of data management when i run this it will become wef data file okay and wef is here so you can see uh, country name year and variables this is standard data file that you need to do any analysis iske baad jo bhi process karna hai there are some extra commands 
up till uh, these up till here okay uh, this is command this command is for you as a homework okay have a look what it will do so wefc1 equal to wef idr separate and then here c separate this and separate so i will i will try to make sure you can read it and you have the code file is sara codes aapko nazar aaye end tak theek hai so that agar aap video se dekh rahe hain to aap yahan se adopt kar sake otherwise you have the code file theek hai so end pe column ho raha hai to iske andar do dafa pipe aaya so it means there are some certain functions here so yeah this is your homework now you need to merge the data sets so for that let's uh, let's import some uh, other data file so this is here main ek example banata hu so wdi i want to use wdi uh, i want to so this these commands is the aps it will only work if you have the cleaner data set so we will talk about it in the next session because uh, if, uh, you have to load the aps data file and transport it again this is the fourth fifth function after separate in which you can merge the two data sets in one data set we will talk talk about it now there is one question that can we download it yes i will show you how to download it okay so uh, this way you can merge now the question is how to download this data file okay so for that this library called read r and then write underscore csv and you can say i want to write the wef data file which is my final best version and i want to store it in my documents and and i want to name it wef data so read the library and run this command when you run it it will store it so you go in my documents and i will open it up and i will show you this data file that is already been so you can see the data file is transposed transposed now you can just remove nas and use it in any other software that you want otherwise agar r mein if you want to work in r then data is readily available so i hope this it gives the answer to the student who asked about how to export the data file okay next there are few important functions and we have a, a short time so i will try to complete it up so ab data hamare paas aa gaya what we can do about it this command this call ls when you run it it will tell you how many variables are here and their names and then str it will tell you uh, how many variables are numeric how many are character what are their variable types how many rows are there so so it will give you data properties if it is a string or numeric or it's a boolean or it's a uh, some other type that you, you it can be a list it can be a matrix so there can be many types then the command head with variable name so df was i'm using the df so head df so you can change the name so head df it will show you first few observations of the data so i want to see on the wef so wef so head wef it will show you first few observation of all the variables names df it will show you the names of the variables view df so it will show you the data file so this way you can to use few functions to explore the data okay now i will i will show you some some important visualizations so i am going to inst uh, load the libraries again which are already loaded i am going to install a important function that is called visdat i will i will use it later on okay so this is loaded you don't have to install this 71 line because we will talk about that in in next sessions so you can remove it it is installing this visdat it will take less time for me but it may take more time for you ab ye load ho jayega theek hai and so it is telling me how much time it took 367 microseconds i'll save it up i will close the original old file that i don't need don't save okay so my library load ho gayi Now, ये वाली लाइब्रेरीज हैं जो अगले मेरे फंक्शन में इस्तेमाल हो रही हैं इनमें से ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम यू माइट हैव टू इंस्टॉल अदर देन द रीड एक्सेल सो फॉर प्रैक्टिस इंस्टॉल देम वन बाय वन यू कैन यू इंस्टॉल यूजिंग द कमांड 
that is shown on the top that I showed you earlier. What is the command that is install.packages and the function name or go it from the install button. So I will what I will do, I will highlight it all and, and press execute to run these libraries that I don't I need. description what they are doing. So it's a good practice for you to do it so that you can remember that next time agar aapne repeat karna hai, you will be able to repeat. Okay. So ye mere libraries load ho sari. They can submit red me ara like in none of them is errors. They all are loading up. Can you get error? I go one stop. Okay, libraries are loaded. Next, um, first function that we need to study today is missing value assessment. For that, the library is with that and with that many load. So, first command is I will show, show use the df4. So, df4 may have note kare, so missing values thing. Okay, so I will show with that. The mess could run karunga, control enter. Let's see. It will create a graph. So I will go here. So I will go here. graph readable ho jai. Yaan bhi dekhe nazar aara hai. Ke jo NAs hai wo browns hai. Aur, aur jo corrected data hai wo red mein hai. Jo numeric data hai wo bluish color mein hai. Ab R mein ek aur advantage hai. Jo baki softwares mein nahi hai. You can, you can copy it and save it. When you come here as save as image. You can name it and it will store it in the folder. You can store it as a PNG, a JPG, TIFF, BMP, Meta file, any version. Mostly TIFF version is small hota hai and JPG bhi hota hai. Like you can save it any. Or, baki software advanced. You can change any, click it here, aspect ratio, and increase the pixels. So, 1024. I want to increase the pixel size. The pixel size hoa, preview, update preview. Agar bhot bada hoga, preview nazar nahi aega, then you can just save it. So when I press save, it will be stored in the R Studio folder. So week one, you can see the R plot here. So if I open it up, let's let let's bring it here. So this is the graph. It's it's very neat. It's not clean and there's no pixel um this this uh, disturbing. You can put it in your research paper or thesis. Okay, let's come back to R. So this time you're missing value. Bata rahe hain. Dekhe, ye POP mein koi missing value nahi hai. Population density mein thodi si hai. Here may koi bhi nahi hai, but heal and R and D and S E is both sari missing values. Hai. So this is the way you and then there is another way. So if you run this, it will create in black and white and it will also give you percentages. How many percentage the values are missing? So this is another way to present the data. Okay, kuch data aisa hai, let's assume the data is big enough that you don't worry about missing values. So up present karenge, mere data mein missing hai. Next is uh, Nanier, how many? Uh, how you want to analyze how many? How, what is the nature of missing values? So I will I will use ggplot. Ggplot is a function that is a grammar of graphics plot. So ye tidyverse ka function hai, jo graph banata hai. The command is ggplot. Isko hum details mein we will talk about that in next class. So data file df four x axis variable, y axis variable, and we say then you geo miss point. So it will also analyze missing values. So when I run this, it will create a graph again. And you will notice that if I zoom it up, uh, I will move the zoom window here. Let me move it here. So this is the window that you will see. So you can notice that the, the, the reds are missing values and the blue are not missing values. You notice that GD, uh, DCPS may kuch missing values and or analyze ho hai ki how they are changing. Okay. So then you can also use this uh, graph. You can update the data, collect data, and then see how many missing values are here. The graph is very useful for you. So it will show you. Let's let's zoom, and I will bring it here. So you can see that uh, for and for GDP there are these many missing values, and for DCP there are these many missing values, and 304, 3411 times only DCPS is missing. 3333 3, 3, 3 times both of them are missing. 330 times only GDP is missing. So you can compare two variables and their missing values with each other. So it's a comparative assessment. Then next function is you need to do descriptive statistics. You need to calculate mean, median, mode of the data. So what you can do is stat.describe data file. So let's 
make it bigger because output will come below. So when you run it, I will show you this. You can see here variables, num number of values, number of null values, number of NAs, uh, minimum, maximum range, sum, median, mean, and uh, so there are many. So you can use any statistic that you want to add in your study. So this way you, you will do descriptive stat. Then if you have a categorical variable, so see in this data file there was one category there was no categorical variable in my data so if you run this command if you have a categorical variable it will tell you how many observe how many uh, types of each category is there so if you show show plot there is no so it will not make it here then outlier analysis you can do outlier analysis it will tell you how many outliers are there uh, data and outlier ratio uh, mean value, uh, mean of data without outlier and with outlier, and it can tell you how to make a graph. So, I select the data, it will tell you this. I will make it bigger. So, it is telling the y variable with outliers and without outliers. So, you can do a comparative analysis. Okay, so, ye important thing. Then, if you want to do EDA, exploratory data analysis, it will do ready made. So, a data made library, if I load it, and if I do data file one, ke mujhe ready made library bina ke do. If I run it, it will open uh, uh, it will open a word file, and I will show it here. It has automatically a word file banai, jis ke andar usne bataya ke data ke andar missing values kitni hai, data mein data ki properties kya hai, data ki kuch graphs hai. This is the ready made report, so is that you can do in your uh, if for from your data. So for that. This this library is used data made. Then there is another library called X-ray, which will find anomalies in the data. I will load it up. It will open. Uh, let's see where it opens up. It will open up as a. It will take time. Okay, so this file open. It will open up as a file, and it will tell you how many anomalies are here. So it it has not opened. So let's. Oh, yes, load kar diya Yeah, pe hai. So let's see, make it bigger. It will tell you ke, uh, kitne mein distinct values kitni hai or outliers kitne hai. It will give you the anomalies in the data. But in my, there was not many. Then you can export that as a web report. If you run this, it will open up as a website uh, and, and in Google Chrome or any other explorer that you want to use, it's loading up. If you load over, I will show you. Let's see where it comes. Yes, so I will show it here. So yes, my report banadi. So you can see how many values are here, how many missing values. So it's my missing values thini. It's my outliers source se bataye hain kitne hain, and it has shown you the data. It's my missing values nahi thi, isliye there is no missing value assessment. So if you use a data where there is missing values, and then there is there are some advanced libraries that is for you as a homework. Have a look. Uh, it will give you EDA. EDA is very important methods that are used in data science, which is called exploratory data analysis, just to see what's happening in the data. One library is fun modeling, then there's auto EDA, then there is smart EDA, then there is data explorer. Okay, so yeah, if you have a question, on, do raise hand and, and do let me know. Uh, please raise hand those who are on the same page. Who are able to comprehend what's going on? Do raise hand. Let me see how many are following me. So what's we what we studied in the second session is that we are able to import the secondary data sets. I showed you five functions to handle the data. And I've shared you the slides that you can see more examples. Uh, uh, we talked about EDA, exploratory data analysis. I given you, uh, I have given you as a homework. And in the next class, before we start our next topic, I want you to use your own data file. Aapke pehle se jo bhi data file hogi, add it here. And if you want to filter the data set, see the examples and do the EDA on it and see 
what comes out how many outliers are there how many missing values are there learn what happens okay so uh, this was my today's session and thank you very much